at uh, welcome po sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako po si Ma'am Rose na patuloy niyo pong napapakinggan dito sa DWBL 1242 kHz, uh, 7.30 to 8 po ng umaga. Kaya Monday up to Friday po yan, kaya kung nais niyo po kong makita, ay pwede niyo po kong uh, puntahan sa ating YouTube, uh, sa ating pong Facebook page, Uh, patnubay sa kalusugan hanapin nyo po yung uh, doon po kayo maghanap na doon sa patnubay sa kalusugan page kung kayo po may mga concern meron kayong mga gustong malaman at gusto nyo pong uh, malaman yung ating mga products ay pwede po kayo doon sumabay uh, mag, uh, ano, mag message sa akin at sa ano po sa ating pong gusto nyo pong marinig lahat yung mga previous lecture ko pwede nyo po akong puntahan sa aking YouTube channel. Hanapin yung pangalan ko, Rose Alfonso. I-click nyo, then mag-subscribe po kayo. At uh, ako po si Ma'am Rose, isang health educator. Nagtapos ng bachelor's degree in education. Nagpatuloy po ako mag-aral ng public health. Nagtapos ako ng natural medicine, supplementary medicine sa St. Jensen International Institute of Natural Health dito po sa Escondida, San Diego, California. Nagatay na ako ng seminar tungkol sa public health at natural medicine sa Waymar Institute, uh, Sacramento, California, and, and uh, School of Alternative Medicine sa Palm Springs, California. Ang information na binibigay ko sa inyo para mabuksan ang kaalaman natin kung paano natin alagaan ang ating sarili. At hindi ko po layong nilipalitan ang servisyo ng doktor. Ang advice ko, ano man sakit meron kayo, magpa-check up kayo sa doktor, iwasan po natin ang self-medication. Kaya ang aking pong advocacy, education. More education, less medication. Kaya pinapayo ko sa inyo na magbasa kayo ng aking nire-recommend ang aklat. Ito pong ating Health and Home Magazine. Ito po yung National Journal for Better Living. Ito yung flagship magazine ng Philippine Publishing House. Meron itong monthly issue. Meron mga valuable tips tungkol sa healthier, uh, better health, happier home, and more. Uh, at makas yung mga maka makahulog ang buhay kung paano magpalaki ng anak yung mga youth affairs saka yung mga family concern marriage enrichment tips saka Christian philosophies no? at mayroong mga health information dito para magkaroon kayo ng mabuting kalusugan diba sabi ko, more education less medication prevention is better than cure kaya sana po magkaroon kayo ng kopya itong ating health and home mula sa so 2015, 16, 17, at 18, meron po tayong issue na pwede itong kayong magkaroon, idagdag nyo sa inyong library, dahil po ito'y guide sa mabuting kalusugan. And ho, uh, 1,275 po ang isang book bound dito, maganda makabili kayo. Ito naman po ang ating health and home, uh, itong ating healing wonder supporter, 775 ito. Ito'y patnubay sa mabisang water therapy. Ito ay matagumpay na na sinulat ni Ma'am uh, si Dr. Uh, Ma'am Ladjon, physical therapy at uh, board examination sa Pilipinas at sa California. Siya ay isang professional nursing and physical therapy at uh, nagiwang bay ba, dagat siya para marami siyang matutuhan tungkol sa uh, healing wonders of water. Maganda magkaroon kayo ng kopya nito. Ito po ay 775 pesos only. Uh, nais ko po ngayon na uh, batiin ang ating mga nakikinig sa atin, ano? Uh, Unang-una, yung aking kumare, si uh, Ma'am Flor Delisa Alvarado. At ganun din po yung ating nag-birthday na isang estudyante natin, si Dens Monsalud. Happy birthday, katsapat yung kanyang nanay na very supportive, si Chedi. Good morning, Chedi. At ganun din ang ating principal administrator ng Patnubay Academy. Si Ma Sister Sam uh, Kison at ang ating, pag ang ating pong, uh, isang kanyang very, very supportive na assistant, si uh, Guidance Counselor, si Sir Alfredo Namoro. Magandang umaga po. At ang ating pong mga nakikinig palagi, ako po yung nagpapasalamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa ating programa. Okay, ating pong talakayin ngayon, itong tinatawag po nating ano, bakit po nagkakaroon po ng sakit ng tuhod? Saan ba ito galing? Isa rin po gusto kong batiin si La Flor Concepcion, si Edith Mansano, si Ernie Terobia, si Tani Tabuldan, 
si Yoyoli Magaro, at gandun po si Roni Madlang Sakay, Nelia Magwad, at si Arsor Iros, uh, si Sister Aida Ortilano, si Bade Leo Sala, aking kaklase nung aking, ako'y high school, ganun din si, Ma, si Marinchona Reyes, journalist Pegoroa, nasa ibang bansa ngayon, at ang ating masipag na taga FBS, si Elsa Deoneda. Good morning po sa inyo at sa inyong pakikinig at uh, pagsubaybay dito sa ating programang patnubay sa kalusugan. Ganun din ang aking kaklase na hindi kami nagmit ng Sabado. Speaker namin sa church natin, si Brother Emmanuel Ramon Cañizares. Good morning sa iyo. At uh, alam po, na-bless na, na ang mga kapatiran ng Sabado sa message mo. So ngayon po, ang ating talakayan ngayon, tulad po na sabi ko, bakit uh, sumasakit ang tuhod natin? Alam mo, ang sakit ng tuhod, kadalasan nagumpisa ito sa edad na 40. Pangunahin dahilan ng sakit ng tuhod, yung arthritis, no? Pamamaga ng tuhod. Misan, dahil sa sobrang timbang, eh, madaling sumakit ang ating tuhod. Kaya pag kayo ay sumisimba, uh, huwag sanang lumuhod sa sahig. Kailangan kapag ka nasa simbahan, kagamitin mo yung malambot na kutsyon para sa tuhod mo. Kasi madadamage yung tuhod mo kapag ka lumuluhod ka sa matigas na sahig. Kung sobra ka sa timbang, dapat ka magpapayat. Dahil minsan sa sobrang bigat na tiyan, at ano, nahihirapan yung ating tuhod. Sa paglalakad po, mas maganda wag tayong gagamit ng high heels. No, nagkakaroon ng pressure sa tuhod pag naglalakad ka mataas ang tahong mas maganda pag naglalakad gumamit ng rubber shoes isang malambot na sapatos at nakakatulong para hindi ma, 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 matagtag yung tuhod natin tsaka isa pa para hindi mahirapan yung tuhod palakasin mo yung muscle sa hita yung pong stationary bike or kaya bending exercise bahagya lang Uh, huwag mo masyadong ibaluktot ang tuhod. Ang magandang exercise sa tuhod habang nakahiga ka, bago ka tumayo sa pagkakahiga mo, bago ka matulog, maglagay ka ng unan sa, dito sa may dulo ng, ng ano, dun sa may puwitan mo para nakatikwas. Tapos itaas mo yung mga paa mo, dalawa, yung isa, suportahan yung isang paa, itulak mo yung paa mo, patas, diretsyong-diretsyo yung tuhod mo. I-press mo ganon, tapos baba, itaas, baba, itaas, baba, tapos hihilain mo yung tuhod mo, papunta sa'yo. Malaking tulong ito na para ma-stretch yung mga muscle sa palibot ng ligaments ng ating tuhod. Kaya pag masakit lagi ang tuhod mo, maganda magpa-check up tayo sa orthopedic at sa rheumatologist, no? Uh, para sa ganon, matulungan kayo kung anong dapat yung gawin. Isang paalala mo na po sa ating lecithin, kung tayo po'y nagiging makakalimutin na medyo mahina na yung ating memorya, madalas na tayong makakalimot sa mabagal na pag-iisip para mag-improve ang ating memory para yung memory stories natin ma-retrieve, no? Uh, ito po uh, para yung utak natin maging aktibo, 30% ng ating utak ay lecithin, mag-take po tayo ng lecithin isa sa umaga, isa sa hapon. Yung activated charcoal naman natin, ito ay tumutulong sa gidde function para ma-filter yung mga toxin at mga drugs. Nagpe-prevent din ito ng hangover at sa mga poisoning, mga intestinal gases, yung kabag, pampababa din ito ng cholesterol. Nagpe-prevent ito ng diarrhea. Kung meron kayong bad breath, mag-take kayo ng activated charcoal pang alis ng bad breath. Sa mga overdose sa gamot, mga food poisoning, pati mga drug addict, nakakatulong din mo activated charcoal para ma-absorb yung drugs na nakakapinsala sa ating katawan. Sa mga natetanong, mga dog bites, hugasan na mabuti yung sugat ng sabon na tubig para duguin. Pagkatapos so, yung activated charcoal, alisin nyo sa capsule, ibubod nyo dun sa sugat ninyo, tapos takpan, tapos meron ka ng tatlong activated charcoal para yung mga rabies or mga lason sa katawan natin ay ma-absorb ng activated charcoal. Yung ating pong omega-3 fatty acid, ito'y fish oil. Ito'y maganda sa mga na heart attack, na stroke, may bara yung puso, yung nakakaharamdam ng hapo at hingal, madali kayo mapagod, mag-take kayo ng omega-3 fatty acid kasi inaalis yung bara sa daloy ng ating dugo. Itong omega, ito'y nat maganda na pinatatas niya yung ating gold cholesterol. Yung ating naman pong garlic, no, yung ating garlic oil, 
nakaka-lower ng blood pressure, nakakapagpababa ng cholesterol, pang alis ng lapot ng dugo, blood thinner ito. Ito rin po ay natural antibiotic, anti-fungal. Ito po ang ating activated charcoal na to available po sa lahat po ng ating ACAP Center. Sa Blumentrit, ang ating pong Blumentrit ay Lagman Building, every Thursday lang open, 2 to 4 ng hapon. Samantalahin nyo po na once a week lang. Punta lang po kayo doon, uh, every Thursday, kung may mga problema kayo sa health nyo, uh, sa Thursday, magbibiyak ng seminar sa inyo sa mga masasakatan tuhod, anong gagawin nyo para hindi masyadong implant siyang nagmamigray, masakat lagi ang ulo, anong natural medicine para sa inyo. Yung na hindi ko na-discuss dito sa radyo, i-continue ko po sa Thursday, yung kung gusto pumunta sa Thursday, sakay lang kayo ng LRT, baba kayo ng Blumentritt LRT Station. Pag baba nyo, nandun sa kanto yung Lagman Building, nasa third floor tayo. Pag akyat nyo sa third floor, turn left, nandun po, room 315, nandun ang patlubay sa kalusugan. Okay? Uh, alam mo, ang sakit ng tuhod, maaring sanhi ito ng injury. Ilang pinsala sa tuhod ay nagiging sanhi. Yung bursa, ito yung maliit na sintas na likido na nag-aalis sa labas ng yung kasukasuan ng mga tuhod upang ang tendon at litid ay gumagalaw na maayos. Para siyang puting itlog. Ito po yung synovial fluid na tinatawag para may iwasan yung friction sa pagitan ng mga buto natin. Sa paggalaw ng ating mga buto, nagbebent, naglalakad ka, habang naglalakad ka, para malubricate yung mga tuhod, para maiwasan ng friction, yung synovial fluid. So ngayon, kapag ka na-accidente ka, misa napupunit yung bursa, ito po ay na nawawala, kaya nagdadry yun, sumasakit po yun. Ang isa din dahilan, yung cartilage, Kasi po itong cartilage, ito yung parang shock absorber. Yung sa pagitan ng, kasi yung buto natin, tulad yan, di ba buto yan, nagtatagpo yan. Yung sa dulo ng mga buto, para hindi magkaskasan, meron yung cartilage, ito yung shock absorber. No? Sa nagkakaedad, yung, yung parang lining, yung shock absorber niya, umiimpis, nasisira, kaya yung, na kaya kapag ginagalaw mo, ay sobrang sakit dahil nagagasgas na mumula at sumasakit ito. Dahil din sa trabaho mo, majority ng katrabaho mo, siyempre mabigat ang katawan mo, ang nagdadala yung ating tuhod. Kaya minsan naman po ang sakit ng tuhod, ito ay isang sanhi ng uh, sakit ng ating immune system. Yung mismong katawan natin umaatake sa lining kasukasuan. Hindi pa matukoy bakit anong dahilan nito. Ano po ba yung impl, di ba pag sinabi mong arthritis na mamaga yung tuhod mo, di ba? Ah, ito po kasing pamamaga, kaya na mamaga yung joints mo, di ba? Pagka nilalagdat ka, sinisipong ka, may trangkaso ka, di ba ang sakit ng buong katawan natin, ang sakit ng mga joints natin. Kasi nga po, kaya pag ito po, depends may kasinisim natin. Yung kasing inflammation, yung pagka yung ating white blood cells, mga immune protein, tumutulong sila para yung infection ay labanan nila. Mga foreign substances tulad ng bakterya at saka virus, ito'y pipigilan nilang uh, lumusob sa ating katawan. Kaya itong ating body's immune system, itong white blood cells natin, maglalabasan. Kaya pagka naglalabasan yung ating immune system, yung white blood cells natin para labanan yung sakit, nagkakaroon po ng inflammation yung ating katawan. Kaya nga po, yung ating, itong ating body's defense nangyayari, nakaka-trigger ito ng inflammation. Nakaka-trigger ng pamamaga. Kaya, nagkakaroon po ng autoimmune disease, yung ngayon, rheumatoid arthritis, nadadamage yung ating mga joints uh, in response dun sa panlaban sa infection. Kaya nga po, uh, tulad na ayos, tulad na sabi ko, para maayos ang paggalaw ng mga joints natin, Meron suporta na pumapalibot dito tulad po ng synovial membrane, bursa, cartilage, synovial blood, ligament, and tendon. Pag nawala na sa position yung ating tuhod, yung mga suporta nito, na top balance, masakit ang tuhod pag ito'y nilalakad mo. Anong pag-iwas dito? Tulad na sabi ko kanina, magbaba ng timbang kasi yung sobrang katabaan, laki ng puson, laki ng tiyan, napupuwersa yung ating tuhod at balakang, no? 
kasi yung ating cartilage na shock absorber ng mga bato nanilipis at nasisira kapag sobra tayong laki at sa bigat natin. Kaya iwasan mo yung injury sa ating tuhod dahan-dahan ka. Dapat meron kang enough na vitamin C. Magbilad ka sa araw, meron kang vitamin D. Kasi yung pinaka-mineral ng ating buto, calcium. Pagka yung buto natin kulang sa calcium, mahina at marupok, madaling madamage. Kaya ngayon para yung calcium ay makapasok sa ating mga buto, kailangan ng vitamin D. Ang natural na vitamin D, yung init ng araw. Kaya pati yung vitamin C din, maganda rin, at saka omega-3 fatty acid. Kaya para maiwasan natin ang paglala ng sakit nyo sa tuhod. Iwasan yung magbuhat ng mabibigat na bagay. Yung mabigat na bag, mabigat na anything. Pag namamalengke ka, nagbubuhat ka ng big, mabigat, iwasan mo yung pagbubuhat ng mabigat. Iwasan mo din yung akyat baba sa hagdanan palagi. Kasi kapag na-stress yung ating tuhod, pagkaakyat pa na ako ka, syempre yung bigat ng katawan mo, dala-dala. Tsaka iwasan mo yung pagtayo at pagla paglalakad ng matagal. Na pagka ano, upo ka sandali, tayo ka, i-relax mo yung tuhod mo. Pag nakaupo ka, nare-relax mo yung tuhod mo, no? At tsaka po para sa mga babae, huwag kayo magsuot ng high heels, nagdadagdag ng pressure yan sa tuhod nyo. Eto pa, kapag ka namamaga ang tuhod nyo at masakit, mag-apply kayo ng ice pack. Maring ano, yung yelo na dinurog na yelo ilagay mo sa plastic tapos it, it, ilagay mo dun sa, dun sa masakit na tuhod at namamaga. Ang tawag natin dito ay cold therapy. Ito po yung tinuturo sa atin itong healing wonders of water. Kasi pag naglagay ka ng yellow, basta ilagay mo lang sa plastic para hindi tumutulo, no? Uh, ito pong cold ay pinamamanhid niya yung pain. Nariridus din yung inflammation and swelling. Kaya maganda po sa pamamaga at namumula at masakit na tuhod, maglagay ka ng cold therapy ice. Kasi po yung yelo, magtsaga ka, no? Kapag uh, masakit siya, kahit na hanggang 24 oras, tuloy-tuloy, maglagay ka ng ice pack para habang nabaw na habang natutulog ka, maglagay ka ng ice dyan sa may tuhod mo. Uh, yung iba naman po, nag alternate sila ng hot and cold yung mainit, malamig, mainit, malamig. Kasi po, yung init kasi, nagre-relieve ito ng muscle and joint stiffness. Yung init, na naalis yung paninigas at paninigas na mga, mga joints. Uh, tapos, inaalis din po yung muscle spasm. Yung cold naman, naalis yung inflammation, swelling, and pain. Tandaan nyo po, ah, yung init, nagre-relieve ng muscle and joint stiffness at saka yung warm, nawawala yung muscle spasm. Yung cold, nakakalis ng inflammation, swelling, and pain related dun sa arthritis, arthritis mo, sa mga acute injury. Kaya po maganda kung saan kayo naririlib. Kung naririlib kayo sa cold, cold na lang. Pero maganda, i-hot and cold mo. Hindi pwedeng puro init lang ang ilalagay mo. Pag puro init lang ang inalagay mo, ano yung ginagawa lang ng init? nagaalis ng para ma-relax lang yung muscle spasm pero yung init hindi niya tinatanggal yung pamumula at pa, at at saka yung inflammation saka swelling no kaya yung ice ay ito ay para sa mga fresh injury yung yung init para sa mga aching muscle kaya kung kayo po ay may, kaya ay alternating cold and hot ang tawag natin dito ay contrasting therapy So, tignan nyo kung saan kayo nare-relieve. Pero, ang pinapayo po ng doktor, pagka meron pong pamamaga, pamumula, tuloy-tuloy na cold. Pero, kapag nawala na yung pamumula, may kasamang sakit, i-alternate mo ng hot and cold. 3 minutes hot, 1 minute cold, alternate. Pero, kung talagang sobrang pamamaga, namamaga yung tuhod, kailangan po nito ay continuous na malamig, no? Tsaka, mag-inom tayo ng tubig. Yung adequate na water, maganda po yung Kangen water. Yung pong uh, alkaline water. Kasi kaya ka ng arthritis or namamagan tuhod, naging acidic na yung dugo mo. Kaya yung tubig na iniinom mo, nalulubricate yung ating tuhod. Naiwasan mo yung 
attack ng ano ng pamamaga ng tuhod. Inom ka ng tubig, maaring 1 hour before meal and then 3 hour uh, maaring between meals inom ka rin ng tubig, paggising mo sa umaga, inom ka rin ng tubig, tatlong baso mainit na tubig. Maganda yung unang tubig na inumin mo, hot water, higaan mo ng tatlong kalamansi. Yan, maganda yan sa mga sakit na mga tuhod, no? Kaya po yung eh, kakulangan ng tubig tsaka pain eh magkadugtong po yan. Yung kawalan ng tubig sa mga joints, yung mga toxin, uric acid, na precipitate doon. Parang karayom na tumutusok sa iyo, napapunta sa kirot at saka inflammation. Kaya kailangan para magkaroon ka ng healthy body, hindi ka magkaroon ng pamamaga ng kasukasuan mo, drink plenty of water. Tsaka isa pa, yung ating best herbal oil. Itong ating best herbal oil na to, aprobado ito pinagsama-samang halamang gamot tulad ng eucalyptus, uh, sambong, luya, tapos akapulko, oregano, lagundi, tanglad, at iba pa, subok na mabisa sa mga sakit ng tuhod, sakit ng balakang, lahat ng sakit ng kasukasuan, stick neck, pahin mo lang pag masakit ang batok mo. Pag sinisipon at saka inuubo ka, may sinusitis ka, namamalat ka, ipahid mo sa apektanong bahagi. Ganon din po yung mga kinakabahan ka, pahid mo sa dibdib mo, kinakabagan ka, lagay mo sa puson mo. Sa mga dysmenorrhea, pahid mo sa puson, masakit ang tiyan, kinaka tapos kung may almoranas ka, pahid mo sa puwet, no? At saka pag pinupulikat ka, pahid mo din sa ano mo, binti mo. Kung may varicose vein ka, pahid mo din, massage mo, sa patay na kuko, ipatak mo, mali po nga, eczema, pigsa, allergy sa balat. Mga, mga kagat ng insekto tapos ng ati na magayan pahiram mo lang ng ating best herbal oil. Pagka may kuto may alisa, mamamatay yan sa pamagitan po ng pagmasads sa anit mo ng ating best herbal oil. Kaya ito po sa mga kirot ng tuhod, nangangawit, pananakit ng katawan, sakit ng ulo pahid mo rin sa sintido mo. Pag pinahid mo itong best herbal oil, hindi ka magkakadengue at malaria kasi hindi ka datapuan ng lamok. Kaya giginhaw ang katawan mo baga matulog kung magpapahid mo ang katawan mo ng best herbal oil. At yan po ay available sa ating Lagman Building. Kaya kung gusto nyo pong magpa-deliver through LBC, eh, mag-message na lang po kayo sa ating Facebook. No? Uh, pwede rin nyo kayong tumawag sa telephone number 887-3168. 887-3168 Every Thursday po sa Lagman Building 2 to 4, pwede kang pumunta doon magsadya at para makita rin ako, makateng kayo ng seminar para matulungan kayo sa inyong mga problem. Alam mo yung luyang dilaw yung, o kaya yung turmeric, eh, ang kanyang active ingredients yung curcumin. Ito yung meron siyang panlaban, meron siyang anti-inflammatory property. Ito po ay uh, magpakulukan ng tubig. Isang litro ng tubig. Lagyan mo siya ng ano, isang kutsara ng turmeric powder. No, isang litro ng tubig. Lagyan mo ng isang kutsara ng turmeric powder. Minum ka nito ng ano, ng takuluin mo siya, hayaan mo siyang kumulo ng 10 minutes. Tapos uh, palamigin mo, minum ka ng isang gandang beses kada araw. Magandang tulong po 'yan. Yung pandan din. Ang gawin mo, uh, yung pandan Pwede mong hiwa-hiwain. Pagkatapos, pa, ano, painitin mo siya, lagyan mo ng konting oil, tapos yun, uh, yung pinag, pwede mong i-massage sa yung kasukasuan. Pwede itapal din yung pandan na yun dun sa tuhod mong masakit. Yan. Uh, alam mo yung, sabi nga natin, yung luya, gawin mong salabat, ito yung magandang pampabawas ng pamamaga at pananakit ng kalamnan. Malaki, malaking tulong na magagawa ito sa inyo. no? Kaya ito rin pong mga kugon. Pakuliin mo yung dahon ng kugon. Yung ugat, inumin mo to na parang tsa. Ah, yung kinchay din. Magdigdig ka ng kinchay. Katasin mo, inom ka ng isang kutsara three times a day sa maghapon. Ito yung maganda sa pamamaga at pananakit ng kasusakasuan. Yung din bayabas. Yung bayabas naman, yung dahon ng bayabas, Uh, ano siya, yung padarang mo sa apoy, dikdikin mo ng konti para lumambot, tapos itapal mo dun sa, apik, dun sa masakit na tuhod mo. Talian mo, at, at, takpal mo ng tela para hindi malanglag. 
Ganon din po yung malunggay. Gawin mo siya, isang pasta ng dahon ng malunggay. Pakuluin mo yun. Uh, yun ka ng dalawang beses sa maghap. 10 minutes, pakuluin mo siya ng, sa lo, ng, ano, ng mga eh, dalawang tatlong basong tubig. No? Ganon din daw po yung sambong. Uh, ito din po ay ilaga mo. Uh, ito po ay yung, da, yung pinaglagaan, inumin mo. Maganda po yan sa mga merong sakit ng kasukasuan. Uh, bukas po itutuloy ko itong ating lecture. Ang akin namang itutuloy dito, ano ang dapat kainin at hindi dapat kainin. No? Ano? Ano yung bawal? Yung bang munggo, bawal sa rayuma? Aking itopic yan tomorrow, makinig kayo, ano yung bawal na kakainin, ano hindi dapat mong kainin. At yan po ay ating topic yan tomorrow. Okay, ugaliin po ninyo na makinig lagi sa akin, 7.30 to 8, Monday up to Friday. Sa Facebook po, hanapin nyo yung patnubay sa kalusugan page, ilike nyo. Hanapin nyo rin ako sa YouTube channel ko, Rosal Fonsa, i-click nyo yung subscribe para mapanood nyo lahat yung aking lecture. Uh, kami, kayo po mga taga-Kawit, Nobeleta, Rosario, Cavite City, meron po tayong paaralan dyan, Patnubay Academy. Nag-offer po kami ng kinder hanggang grade 10. Meron nyo ang anyong anak para matuto sila ng mabuting kalusugan. Pwede nyo rin po akong bisitahin sa Lagman Building tuwing Thursday, 2 to 4 ng hapon para makita ko rin yung mata mo. Hindi ako nagda-diagnose. Parang po tayo sa akin, sabi niya po agad ano yung na-diagnose ng doktor. Sa pagsilip ko sa inyong mata nyo, malalaman natin bakit lumalala yung arthritis nyo, bakit lumalala yung migraine nyo, makikita natin yan sa inyong mga mata at magbibigay ako sa inyo ng dagdag knowledge mga natural medicine sa karamdaman na nararamdaman nyo pag nagpunta kayo sa akin sa Thursday, 2 to 4 ng hapon at para mabili nyo na rin yung gamot na kailangan po ninyo. Okay? Ngayon po ay darako tayo sa ating food for thoughts. Sabi ganun, when you are in trouble, you need help. ba? Diba? Sabi po sa Bible, sa, sa Psalms 46.13, ang Diyos ang ating lakas at kalungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y may mayanigman, kahit ang dagat at bundok ay matangay, kahit magalit ang karagatan, ang mga burol at mayanig at magimbal. Sabi, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, handang saklolo, at sa may kaguluhan, huwag daw tayong dapat matakot. Kaya ang payo din po sa Philippians chapter 4, 6-8, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Yan ang sabi niya. Kundi sa, kung salip na mabalisa ka, ang dapat mong gawin, sabi niya, kundi sa lahat ng bagay, manalangin ka, at ang daing mo ay sabihin mo sa kanya, ipakilala mo yung daing mo sa Diyos na may pagpapasalamat para yung kapayapaan ng Diyos ay mapasa iyo. Maraming namamatay na stroke dahil sa pagkabalisa. Maraming namamatay na kaha-cancer dahil sa pagkabalisa. Kaya, ano ba, sabi mo eh, Panalangin naman ako ng panalangin, wala naman sagutan Diyos. E sabi po sa Ecclesiastes 3.1, Sa bawat bagay ay may kapanahunan at bawat panahon ay may panukala sa silong ng langit. Kaya hindi pa nasasagot ang panalangin mo, ay meron pong reason. Kaya daptop what sabi sa 2 Peter 3.8, sabi niya, Huwag niyong kalimutan minamahal. Ang isang bagay na ito, ang isang araw sa Panginoon, ay katulad ng isang libon taon. Ang isang libon taon ay katulad ng isang araw. Kaya sabi sa Acts 1.7, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o mga bahagi sa panahon na tinakda ng ama ng kanya sariling kapamahalaan. So, hindi natin alam kung kailan sasagutin ng Diyos ang ating panalangin. Ang sabi sa Ecclesiastes 3.11, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan. So, every day, ah, uh, and count your blessing. Misan po sa atin, madali tayong makalimot sa magagandang bagay. Ang ating laging tinitingnan, yung negative, yung bawa, yung natanggap mong blessing, hindi mo na-appreciate. Ang tinitingnan mo, yung kulang sa'yo. Kaya hindi ka masaya kailan pa man. Kaya nga po, sabi nga po dito, sa Lamentation chapter 3, verse 25 to 26, sabi niya, ang Panginoon na mabuti sa kanila, naghihintay sa kanya, na kaluluway humahanap sa kanya. Mabuti ang tao na umasat, naghihintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon. Kaya sabi, mapalad ang tao may pag-asa, naghihintay siyang tahimik sa kaligtasan na ibibigay sa kanya ng Diyos. Huwag po tayong 
maano, mainip, huwag tayong mag-give up. Every good and loving relationship, meron pong degree of patience. Kaya dapat, sa magandang relasyon natin sa Diyos, ang magkaroon tayo ng loving relationship sa Diyos, kailangan po meron tayong pagtsatsaga sa paghihintay. Meron tayong pag-asa. Yung pag-asa na yon darating ang panahon, uh, sa pag-ating pagtsatsagang maghintay, ay meron tayong reward na matatanggap. Kaya sabi nga ng Diyos, sabi niya ganun, I will never leave you, I will never forsake you, sa proper time, sa takdang panahon, na yung kahilingan mo sa Diyos, ipagkakalog, huwag ka lang mainip, huwag kang mag-ibap, huwag kang tataligod. Ang Diyos ay tapat, lagi natin sinasabi, God is good all the time, all the time, God is good. Magandang umaga po, ako po si Ma'am Rosa, nagpapaalam, nawa po ang pagpapalapat, nubay na Diyos, siya sumating sa buong maghapon. Magandang